ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ ഓ മൾട്ടി ഫാക്ടർ മോഡൽ ഫോർ പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് ഇപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് അല്ലേ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തത് അല്ലേ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് സിംഗിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദി മാർക്കറ്റ് അല്ലേ റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ക്ലിയർ ഓർ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ വില്യം ഷാപ്പയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വില്യം ഷാർപ്പ് ക്ലിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ അനുസരിച്ച് ക്ലിയർ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്താ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിനെ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ റിട്ടേണിനെ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ റിസ്ക്കിനെ ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റാണ് ഓക്കെ കാരണം ഈ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൾ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ ആൾ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും വിൽ ബി ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ക്ലിയർ എല്ലാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ബീറ്റയോ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ റിട്ടേണോ ക്ലിയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനോ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റീസിന് മാർക്കറ്റുമായി ഉള്ള ബന്ധം അല്ലേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ബീറ്റ ക്ലിയർ സോ ബീറ്റ ഈസ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ക്ലിയർ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് റിസ്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ എല്ലാ റിസ്കുകളും മാർക്കറ്റിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് സിംഗിൾ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താ ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുണ്ട് മാക്രോ എക്കണോമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പറയുന്നത് മേ ബി അല്ലേ നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റേറ്റ് ക്ലിയർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്കലി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ മാക്രോ എക്കണോമി ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മാക്രോ എക്കണോമിയുടെ ഭാഗം ഭാഗമാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലേ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലതാണ് അല്ലേ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് പൈസ കൊടുക്കണ്ട ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഡിപ്പോസിറ്റ് കിട്ടും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഗുണമാണ് ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മോശമാണ് പക്ഷേ ഇത് തന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്ത് നോക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ അവർക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് അല്ലേ അതിൻ്റെ നേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഒന്ന് ലെൻഡറാണ് വേറെ ഒന്ന് ബോറോവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസും പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും പല തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളും ക്ലിയർ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിനോട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചിലതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാം ചിലതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാം ഒക്കെ വരാം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എല്ലാ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളൊരു ബീറ്റയിൽ മെഷർ ചെയ്താൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടറിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ ശരിയാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സിംഗിൾ ഫാക്ടറിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
അത്തരത്തിൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക്കും റിട്ടേണും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ ഓർ മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ ഓർ മൾട്ടി ഫാക്ടർ മോഡൽ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ മൾട്ടി ഫാക്ടർ മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സിന് പകരം ക്ലിയർ വി വിൽ ടേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് ക്ലിയർ മോർ ദാൻ ഇൻഡെക്സ് ക്ലിയർ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാവുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് എന്ത് പറയണത് മൾട്ടി ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മൾട്ടി ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡലിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എല്ലാ മൈക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും അല്ലെ എല്ലാ വേരിയബിൾസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് ഒതുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ സോ അവർ ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ദി ബീറ്റ ഓർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ് ക്ലിയർ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് മാത്രമാണോ നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കുകയല്ല ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ ബാധിക്കും അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറുമ്പോൾ ബാധിക്കും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും കുറേ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാധിക്കും ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വേരിയബിൾസിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ഒരു മൾട്ടി ഫാക്ടർ മോഡലില് റിട്ടേൺ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫാ അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ക്ലിയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റീസിന് ആൽഫ clear uh, beta of market nalle beta of markets into return of markets plus clear beta of 1 nanu ivada kodukana beta 1 then beta 2 r2 beta 3 r3 plus ei that is our standard error clear appo ingane namukku return endiya mattum separate cheyidu vara ivide beta of market ed gadagamayittu edukkunnundu adine porame endu cheyunu മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും ഇവിടെ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കൊടുത്തത് ചിലപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കുറയ്ക്കും ക്ലിയർ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്ലിയർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ്സോ മൈനസോ ഒക്കെ ഇട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഈസ് മാർക്കറ്റ് clear this is inflation this is interest clear and this is clear uh, overall production clear foreign exchange ingane or order of gadagangale nammal endu nu vere 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 identify cheyidu adinde return adinna endu return kittum adinna adinde return impact endanu separate cheyidu measure adellam kuda total aim namukku endu kittunu return of individual security appo portfolio calculate cheyumbo endu cheyanam ഇത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ എടുത്തിട്ട് ചേരും ക്ലിയർ ഇതിനെയാണ് എന്തോ പറയുന്നത് മൾട്ടി ഫാക്ടർ മോഡൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മോഡൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോ നമ്പർ വൺ ഈസ് ജനറൽ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ അപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോമിലെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഒന്ന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന റിട്ട് പിന്നെന്താ അടുത്തത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ എക്സ്ട്രാ റിട്ടേൺ ക്ലിയർ അതർ ദാൻ മാർക്കറ്റ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ഫാക്ടർ അല്ലാതെ വരുന്ന മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങൾ ക്ലിയർ അതിനെയൊക്കെയാണ് അടുത്ത ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ള അസംശയമെല്ലാം പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മൈനസ് ഇട്ട് കാണിക്കും ക്ലിയർ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ഫാക്ടറിനെയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും അല്ലെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും അവരുടെ രണ്ടിനും അല്ലെ അത് ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ബാധിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ട് കമ്പനി മാർക്കറ്റില് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കൺസ്യൂമർ എഫ് എം സി ജി ഗുഡ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്
ഓക്കെ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് പോർട്ട് ഫോളിയോ റിട്ടേൺ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഫോളോസ് ദി സെയിം പാറ്റേൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സിന് പകരം അല്ലേ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദീസ് വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് Inputs for the portfolio analysis and selection. Okay. So a multi-index model is an alternative to the single index model. However, it is more complex and requires more extra details, more data estimates, clear? more forecasted data and its application. Clear? So both the single index and the multi-index model have helped the portfolio analysis. Clear? അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും മൾട്ടി ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ പക്ഷെ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കുറേ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറേ അധികം മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അതിനുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇറ്റ് മേ പ്രിഡിക് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ക്ലിയർ എക്സാക്റ്റ് ഓർ മോർ സ്പെസിഫിക് റിട്ടേൺ ആൻഡ് ദിസ് ക്ലിയർ കാൽക്കുലേഷൻ 